আমার পিছনে এখন তাজমহল পৃথিবীর সাতটা ওয়ান্ডারের মধ্যে একটা এই ভিডিওতে আমরা এক্সপ্লোর করব আগ্রা যেটা ছিল মুঘল এম্পায়ারের ফরমার ক্যাপিটাল শহর সো আগ্রার হিস্ট্রি অ্যাকচুয়ালি হাজার হাজার বছর পিছনে যায় এবং ইভেন মহাভারতেও আগ্রাকে মেনশন করা হয়েছিল কিন্তু আগ্রার হিস্ট্রি পিক গুজারা ডার ওই সময়টা ছিল যখন এটা ছিল মুঘল এম্পায়ারের ক্যাপিটাল সিটি একশো তিরিশ বছর ধরে মুঘল এম্পায়ার প্রায় দুশো বছর ধরে আফগানিস্তান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত স্ট্রেচ করছিল সো এটা একটা অনেক বড় এম্পায়ার ছিল আর এই ভিডিওটাতে আগ্রা হিস্ট্রি ফিট করার পারপাসে আমরা জাস্ট ওই মুঘল এম্পায়ারের ক্যাপিটাল শহর হওয়ার টাইমটার উপর ফোকাস করবো আমি এখন আরাম বাগে বা আরাম বাগানে যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ওল্ডেস্ট মুঘল গার্ডেন এটা তাজমহল থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে এটাও যমুনা নদীর পাশে এবং এটাকে বানাইছিল পনেরোশো আড়ের সালে এম্পায়ার বাবুর যে ছিল মুঘল এম্পায়ারের প্রথম এম্পায়ার সে জন্ম হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি এখনকার প্রেজেন্ট ডে উজবেগিস্তানে এবং সে ছিল ডিরেক্ট ডিসেন্ডেন্স বোথ গেঙ্গিস খানের এবং তিমুরের এবং যদি আপনারা এই দুজনের মধ্যে কাউকে না চিনে থাকেন তিমুর আর গেঙ্গিস খান হচ্ছে পৃথিবীর হিস্ট্রির সবচেয়ে ফিয়ার্স দুইটা কনকার বাবুর অবভিয়াসলি একটা গ্রেট লিডার ছিল এবং আন্ডারলি সেই মুঘল এম্পায়ারকে ফাউন্ড করে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে ফার্স্ট ব্যাটল অফ পানিপাথে সে নর্থার্ন ইন্ডিয়াতে গিয়ে মিট করে লোডি ডাইনেস্টিকে যেটা ছিল দিল্লি বেসড একটা সুলতানের এই লোডি ডাইনেস্টি কিন্তু বাবুরের লোকের চেয়ে দশ বিশ তিরিশ হাজার বেশি সোলজার ছিল এবং তাদের একশোটার বেশি হাতিও ছিল কিন্তু তাদের একটা বড় প্রবলেম ছিল যে তারা অনেক আউটডেট একশো বছর আগে ব্যাটল ট্যাকটিক্স ইউজ করতেছিল অন দি আদার হ্যান্ড বাবরের মানুষ কম ছিল কিন্তু তারা খুবই হেভিলি স্কিলড একটা ইউনিট ছিল এবং তারা টার্কস বা অটোমানসের কাছ থেকে ওই সময় আর্টিলারি হেল্প পাইছিল সো বাবুর এই যুদ্ধ জিতে এবং এফেক্টিভলি নর্থ ইন্ডিয়ার এই পার্টটা দিল্লি আগ্রা পড়ে টেক ওভার করে ফেলে এবং মুঘল ডাইনেস্টি সে ফাউন্ড করে ওই সময়টাই পনেরোশো ছাব্বিশ সাল তারপর নেক্সট তিন চার বছরে আরও কয়েকটা যুদ্ধ জিতে আরও এম্পায়ারটাকে এক্সপ্যান্ড করে এম্পায়ার বাবুর তারপর ফাইনালি পনেরোশো তিরিশ সালে এম্পায়ার বাবুর মারা যান এবং মারা যাওয়ার পরে প্রথমে কয়েক মাস এই বাগানটার মধ্যেই আরামবাগের মধ্যেই তাকে দাফন করা হয়েছিল এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যমুনা নদীর পাশে এগুলো মহিষ চিল করতেছে সেটা দেখতে পারবেন এখানে এসে মানে এই ফোর্টটা অনেক অনেক আগে থেকে আছে কিন্তু এটা রেলেভেন্ট হয় সিক্সটিন সেঞ্চুরি থেকে যখন বাবর পনেরোশো ছাব্বিশ সালে ফার্স্ট ব্যাটল অফ পানিপাতে দিল্লি সুলতানাতকে হারায় তখন সে তার এই সাব কন্টিনেন্টে ইমার্জিং মুঘল এম্পায়ার ক্যাপিটালকে এস্টাবলিশ করে আগ্রাতে এবং তার মেইন ফোর্ট বানায় হচ্ছে এই আগ্রা ফোর্টটাকে এবং নেক্সট একশো বছরের বেশি ধরে এই ফোর্টটা থাকে মুঘল এম্পায়ারের সেন্ট্রাল ফোর্ট ইভেন পনেরোশো তিরিশ সালে যখন বাবুর মারা যান তখন তার ছেলে হুমায়ন হন সেকেন্ড মুঘল এম্পায়ার এবং তাকে ক্রাউন করা হয় এই ফোর্টের মধ্যে সো এই ফোর্টটাকে দিল্লির রেড ফোর্টের সাথে কনফিউজ করেন না কিন্তু এটাও একটা রেড স্যান্ডস্টোন থেকে বানানো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এই ফোর্টে ঢুকার সময় আমি কিছু মুসলিম আইকনোগ্রাফি দেখছিলাম কিন্তু এই ফোর্টে অ্যাকচুয়ালি নাকি আলাদা একটা সেকশন আছে যেখানে হিন্দু মন্দির আছে বা হিন্দুদের ওয়ার্শিপ করার জায়গা আছে কারণ তার গ্র্যান্ডসান আকবর খুবই রিলিজিয়াসলি টলারেন্ট একজন এম্পায়ার ছিল ইভেন্টুয়ালি তার বউও ছিল যোধা নামের একজন হিন্দু যোধা আকবর মুভিটা থেকে হয়তো বা ফোর্টের মধ্যে যদি ঢুকেন কয়েকটা সেগমেন্ট দেখবেন পুরো সাদা মার্বেল দিয়ে বানানো কারণ বাবুরের গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডসান শাহজাহান যে তাজমহলকে বানাইছে অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ অবসেসড উইথ হোয়াইট মার্বেল যেখানে যায় তো আর্কিটেকচার সে হোয়াইট মার্বেলে বানায় সে একটু ব্যাক ট্র্যাক করে বাবরের ছেলে মুঘল এম্পায়ার সেকেন্ড এম্পায়ার হুমায়ুন কিনে আবার কথা বলি সো হুমায়ুন ছিল খুবই আনলাকি একজন এম্পায়ার সে তার বাবা আকবর যতটুকু টেরিটরি গেইন করে নর্থ ইন্ডিয়াতে তার অনেকখানি লুজ করে ফেলে দশ পনেরো বছরের জন্য তারপর ফাইনালি আবার রিগেইন করে ওটাকে আরও এক্সপ্যান্ডও করে কিন্তু একটা বড় রিজন সে আনলাকি ছিল কারণ তার ভাইগুলা তাকে কন্টিনিউয়াসলি বিট্রে করে গেছে তার সারা জীবন মানে বেশ কয়েকবার তার কয়েকজন ভাই তার এম্পায়ার টেক ওভার করার জন্য তাকে ডাবল ক্রস করছে ইভেন একটা ভাই তাকে বারবার মানে এনিমিদের সাথে মিলে তাকে খুন করার চেষ্টা করছে কিন্তু বাবুরের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আমার কাছে মনে হয় তার সবচেয়ে বেস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে যে বাবুর অনেক ফর গেভিং অনেক কাইন্ড একটা মানুষ ছিল যতবারই তার ভাইরা তাকে ডাবল ক্রস করতে গেল সে প্রত্যেকবারই তাদেরকে মাফ করে দিছে তাদেরকে মানে ক্ষতি করার চেষ্টা করে নাই আর অনেকে বলে তার এটি এটির জন্যই তার এম্পায়ার যতটুক অ্যাডভান্স করতে পারতো ততটুকু করতে পারেনি তারপর পনেরোশো সালে 
47 বছর বয়সে বাবুর একটা ফ্রিক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান যখন সে স্লিপ করে তার প্যালেস থেকে কোথায় পড়ে মাথা ফাটায় মারা যান এবং তার ছেলে আকবর তখন 13 বছর বয়সে পাওয়ারে আসে এবং আকবর পুরোপুরি মুগল এম্পায়ারের হিস্ট্রি চেঞ্জ করে ফেলে আমি এখন থার্ড মুগল এম্পায়ার আকবর দ্য গ্রেটের কবরে মানে এই কবরের স্ট্রাকচারটা অনেকটা কিন্তু তাজমহলের মতো একদিকে হচ্ছে এই বড় গেট মেইন এন্ট্রেন্সে ঢুকার জন্য চারদিকে বাগান অ্যান্ড আমার পিছনে আরেক সাইডে হচ্ছে ম্যাজুলিয়াম সো আকবর দ্য গ্রেট ছিল প্রবাবলি মুগল এম্পায়ারের সবচেয়ে সাকসেসফুল এম্পায়ারদের মধ্যে একজন সে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে মুগল এম্পায়ারকে রুল করছে এই টাইমটাতে মুগল এম্পায়ার সাইজে এবং ওয়েলথে তিন গুণ বেড়ে যায় এবং সেই সময় এত বড় একটা এম্পায়ারকে কন্ট্রোল করার জন্য সে একটা নতুন সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম ক্রিয়েট করে যেটা দিয়ে সে আগ্রায় বসে পুরো এম্পায়ারটাকে স্মুথলি কন্ট্রোল করে তিনি একটা জিনিসের জন্য খুব ফেমাস ছিলেন যেটা হচ্ছে তার রিলিজিয়াস টলারেন্সের পলিসিজগুলো সেই সময় রিয়েলাইজ করে বিভিন্ন কালচার এবং বিভিন্ন রিলিজনের একটা এম্পায়ারকে একসাথে রাখতে একটা রিলিজিয়াসলি টলারেন্ট এম্পায়ার হতে হবে এবং তার রিলিজিয়াস টলারেন্সের পলিসিজগুলোর জন্য তাকে বলা হতো মুগল এম্পায়ারের সবচেয়ে বিলাভেড এম্পায়ারগুলোর মধ্যে একটা কারণ শুধু তার মুসলিম সাবজেক্টরা না তার পুরো এম্পায়ার তার নন মুসলিম সাবজেক্টরাও তাকে ভালোবাসত এবং তাকে সাপোর্ট করতো অনেক ওকে ডেফিনেটলি এক্সপেক্ট করতেছিলাম না বাট বার হওয়ার সময় দেখি অনেকগুলো হরিণ বসে আছে এখানে বাগানে এগুলো কি জঙ্গলি নাকি পালতো আমি জানি না হরিণগুলোর কাছে গিয়ে আরেকটা ভালো ছবি তোলার চেষ্টা করতেছিলাম অ্যান্ড তারপর দেখি ওদের পাশ থেকে কুকুরের মতো দুইটা কী দিনে জিনিস চাইতেছে ভালো করে কাছে গিয়ে দেখি দুইটা নেকড়ে অ্যান্ড তারপর এখানে আমি সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করলাম এগুলো কী নেকড়ে নাকি ওরা বললো হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে পিছন থেকেই জঙ্গল শুরু হয় সেখানে অনেক জঙ্গলি পশু পাখি আসে সো এই হরিণগুলো ডেফিনেটলি পালতু না ওগুলো জাস্ট পিছনে জঙ্গল থেকে এসে বাগানের মধ্যে আসছে তো আপনি এখন দেখে তো ভাবতে পারেন আগ্রার মজুলিয়াম বা মসজিদের আর্কিটেকচার অনেক সিমিলারিটি আছে উজবেকিস্তানের সামারকান্দের সেই ফেমাস মসজিদটার সাথে কিন্তু আপনি চিন্তা করতে হবে এই আকবরের দাদা বাবর কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উজবেকিস্তানে জন্ম হয়েছিল সো পনেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে ষোলোশো পাঁচ পর্যন্ত আকবর পুরো কিংডমের উপর রেইন করার উপরে সে মারা যান সে মারা যাওয়ার পর পাওয়ারে আসে তার ছেলে জাহাঙ্গীর যে ছিল ফোর্থ মুগল এম্পায়ার এবং সে এসে এই বড় মাজলিয়ামটা কনস্ট্রাক্ট করে আট বছর ধরে ইন্টারেস্টিংলি এই জায়গাটা কিন্তু মাত্র ষোলো কিলোমিটার দূরে তাজমহল থেকে কিন্তু দিনের মাঝখানে একদম পিক আওয়ার যেটা হওয়া উচিত এখানে কেউ নাই খালি মোটামুটি আমি আছি আর কয়েকজন লোকাল দেখে আসতেছে অনেকে মনে হয় এখানে আসে না কারণ অনেকে জায়গার কথা জানেই না যদি আপনারা আসেন আগ্রাতে তাজমহল দেখার পর আর একটা জায়গা দেখার টাইম থাকলো আমি খুব স্ট্রংলি রেকমেন্ড করব আকবরের কবর এসে দেখতে সো জাহাঙ্গীর আসার পরেও সে বাইশ বছর রুল করে এবং তার অনেক কনকোয়েস্ট থাকে ইন্ডিয়াতে কিন্তু সেগুলো কম্পারেটিভলি অন্য রুলারদের কম্পারেটিভলি যাদের কথা বলতেছি অতটা ইন্টারেস্টিং না সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং তার ব্যাপারে লাগে হচ্ছে আমার তার রোম্যান্সেস বা লাভ অ্যাফেয়ার যতগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে বাট ওটা নিয়ে কথা বলতে গেলে আরেকটা ভিডিও বানা লাগবে সেটা আমি রেকমেন্ড করবো আপনি নিজের ফ্রি টাইমে লুক আপ করেন জাহাঙ্গীর মারা যাওয়ার পরে তার ছেলে পাওয়ারে আসে এবং তার ছেলে প্রবলি নিজেও ইতিহাসে অনেক ফেমাস তার রোম্যান্স হিস্টোরির জন্য আমি বলতেছি মুগল এম্পায়ারের ফিফথ এম্পায়ারের কথা শাহ জাহান শাহজাহান বা ফিফথ মুগল এম্পায়ার রুল করছিল মুগল এম্পায়ারকে ষোলোশো আটাইশ সাল থেকে ষোলোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত এবং এই সময় সে পুরো এম্পায়ারের রয়্যাল ট্রেজারিকে অন করতো যার মধ্যে ছিল নাম করা কোহিনুর ডায়মন্ড এবং এটার কারণে এখনও তাকে অনেক মানুষ বলে সে হচ্ছে পৃথিবীর হিস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় লোক মানুষ সে অনেক সাকসেসফুল একটা মিলিটারি কমান্ডারও ছিল কিন্তু তাকে মেইনলি মানুষ মনে রাখে তার আর্কিটেকচারাল অ্যাচিভমেন্টসের জন্য সে তার ফেভারেট ওয়াইফ মমতাজ মেহালকে অনেক ভালোবাসত এবং তার সাথে চোদ্দোটা বাচ্চা ছিল কিন্তু চোদ্দ নম্বর বাচ্চাটা জন্ম হওয়ার সময় মমতাজ মেহাল চাইল্ড বার্থে মারা যান এবং তারপর শাহজাহানের মানে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় বেসিকলি ফিজিক্যালি মেন্টালি অনেক ডিস্টার্ব ছিল এবং সেই মমতাজ মেহালের অনারে তিনি বানান তাজমহল সিক্সটিন থার্টি ওয়ানে এটার কনস্ট্রাকশন শুরু হয় এবং বাইশ বছর ধরে এটার কনস্ট্রাকশন চলে কিন্তু এই বিল্ডিংটাকে দেখার বেস্ট ওই অবভিয়াসলি নদীর ওয়েপার থেকে না চলে আমরা ভিতরে যাই তো তাজমহল কমপ্লেক্সটা অবভিয়াসলি অনেক বড় তিনটা গেট আছে তিন দিকে ইস্ট ওয়েস্ট সাউথ আমি এখন ওয়েস্ট সাউথে ঢুকতেছি তারপর সামনে গিয়ে পড়বে মেইন রয়্যাল গেটটা এই তাজমহলের বাইরেই একটা মসজিদ আছে যেটা ছিল হচ্ছে শাহজাহানের প্রথম ওয়াইফের জন্য বানানো তার ফেভারেট ওয়াইফের জন্য না পিছনে এখন ওয়েস্ট গেট আর আমার আরেক সাইডে মেইন বড় গেটটা হচ্ছে রয়্যাল গেট অ্যান্ড এই দুইটার মাঝখানে একটা
চুলের অবস্থা খারাপ আজকে কিন্তু আমি ফাইনালি মেইন কমপ্লেক্সে ঢুকছি আমার পিছনে রয়্যাল গেটের সামনের সাইডটা পিছনে ফাউন্টেন্স আর আরেক দিকে হচ্ছে তাজমহল পুরো পঁচিশ বছরের বেশি পর এখানে আসলাম লাস্ট টাইম আসলাম একটু একটু মনে আছে বেশি কিছু মনে নাই বান্ধর একটা আমাদের ক্যামেরা চুরি করার চেষ্টা করছে ওটা মনে আছে পৃথিবীর সাত পন্ডের মধ্যে একটা জেল স্টে দেখেন না কেন এটা হচ্ছে একটা একাশি মিটার বা দুশো পঞ্চাশ ফিটের মতো উঁচু মার্বেল একটা স্ট্রাকচার বানানোর সময় ছিল অবভিয়াসলি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বিল্ডিংগুলোর মধ্যে একটা এবং এখন ওটাকে বলা যাবে পৃথিবীর সবচেয়ে অ্যামেজিং আর্কিটেকচার অফ ওয়ার্কস তাজমহল এবং তার মিনার গুলোকে আগে দেখছেন তো আপনি কি জানতেন যে আরেক সাইডে একটা গেস্ট হাউস আছে মুঘল ফ্যামিলির যেখানে আগে মানুষের থাকতো এবং আরেক সাইডে একটা মসজিদ তাজমহল ব্যাপার একটা জোর জিনিস হচ্ছে এটা সিমেট্রিক্যাল সব দিকে সো চার সাইডটাকে দেখেই ফ্রন্ট সাইডের মতো লাগে এটা করা হয়েছিল কারণ শাহজাহান বানানোর সময় চাচ্ছিল যে যেখান থেকে যে অ্যাঙ্গেল থেকে তাজমহলকে সে দেখুক না কেন দেখে যাতে মনে হয় সামনে থেকে দেখতেছে ইন্টারেস্টিংলি শাহজাহান এই মুঘল এম্পায়ারের পিক টাইমটি রুল করছে কিন্তু সে বলতে গেলে অলমোস্ট ডিরেক্টলি এই আগ্রা শহরটার ডিক্লাইনের জন্য রেসপন্সিবল কারণ ষোলোশো আটান্ন সালে সে মুঘল এম্পায়ার ক্যাপিটাল এখান থেকে চেঞ্জ করে শাহজাহানাবাদে নিয়ে যায় যেটা হচ্ছে এখনকার পুরান দিল্লি এবং তারপর থেকে কখনোই এই শহরটা সেরকম একটা ইম্পর্টেন্ট ছিল না আর তারপর পঞ্চাশ একশো বছর পর আস্তে আস্তে এই শহরের সাথে পুরোপুরি মুঘল এম্পায়ারটাও ডিক্লাইন করা শুরু করে তারপর বেশ কয়েকবার এই শহরটার ওনারশিপ চেঞ্জ হয় মোস্ট নোটেবলি মাঝখানে মারাঠা এম্পায়ার আন্ডারে ছিল তারপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আন্ডারে ছিল এবং ফাইনালি ব্রিটিশ রাজের আন্ডারে তারপর ইন্ডিপেন্ডেন্স পর নিজের একটা শহর হয়ে ওঠে ওকে আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি অ্যান্ড মোস্ট প্রবলি ইন্ডিয়া থেকে এটা আমার শেষ ভিডিও কারণ এখান থেকে আমি বেরোতে হবে বিশ এক্সপায়ার হচ্ছে কালকেই তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন যদি চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করতে চান বা এরকম আরও ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন বা পেজটাতে ফলো করেন যদি আমি কোথায় আছি সেটা রিয়েল টাইম আপডেট চান তাহলে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন অ্যাট না দিয়ে অন্ধে গো আশা করি নেক্সট ভিডিওতে আপনার সাথে দেখা হবে প্রবলি ইন্ডিয়া থেকে না বা অন্য কোনো দেশ থেকে এটা ছিল ইন্ডিয়াতে ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে যে ট্রিপটা মারছিলাম ওই ট্রিপটা থেকে ফিফটিনথ আর লাস্ট ভিডিও এখন আমার রিসেন্ট ভিডিওগুলো এডিট করা শুরু করবো সব শ্রীলঙ্কা থেকে নেপাল থেকে সামনে বেশ কয়েকটা ভিডিও আসতেছে সো স্টে টিউন ফর দ্যাট একটা ইম্পর্টেন্ট নোট করতে চাই এই রিসেন্ট বাংলাদেশে সিলেটের বন্যার ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা যতদূর পারেন সাহায্য করেন অবস্থা অনেক খারাপ নিশ্চয়ই সবাই জানেন সো আমার ফ্যান গ্রুপ যেটা আছে টিম নাদির অন্ধ গো ওখানকার মডারেটরসরা অ্যাকচুয়ালি অর্গানাইজ করতেছে একটা ক্যাম্পেইন যেখান থেকে আমরা টাকা কালেক্ট করে তারপর একটা এনজিওর সাথে কাজ করে যেখানে এইড পাঠানো দরকার ওখানে এইড পাঠানোর চেষ্টা করব সো ওইটা নিয়ে আপডেট আমি এখন দিচ্ছি না বাট আমার ফ্যান গ্রুপ আলাদা একটা ভিডিও পোস্ট করব যদি আপনাদের ইন্টারেস্ট থাকে গিয়ে দেখতে পারেন সেটা বাট ওটা এখনও না এখনও ফিগার আউট করার চেষ্টা করতেছি আমরা কোন এনজিওর সাথে পার্টনার করবো অ্যান্ড অল দ্যাট জিনিসটা আমি ডিরেক্টলি হ্যান্ডেল করতেছি না বিকজ টাকা আমি নিজে রিসিভও করতেছি না বা আমি টাকা ডোনেটও করতেছি না বাট আমার গ্রুপের মডারেটাররা নিজেরাই সব কিছু করতেছে ওরাই আমাকে সব কিছু বলবে অ্যান্ড আমি মেক শিওর করবো জিনিসটা খুব ট্রান্সপারেন্টলি হয় যে কোথায় কী যাচ্ছে বা কোথায় হেল্পটা যাচ্ছে যারা এর অর্গানাইজ করতেছে তার বেসিকলি জাস্ট ভলেন্টিয়ার নিজের ফ্রি টাইমে কাজটা করতেছে তারা আমার এমপ্লয়ি না তারা আমার বিজনেস বা আমার ফাইন্যান্সেস বা কোনো কিছুর সাথে ইনভলভ না বাট আই থিঙ্ক তারা রেসপন্সিবলি কাজটা হ্যান্ডেল করতেছে স্পিক ইন অফ মাই বিজনেস আর আমার ব্র্যান্ড আমার মার্চেন্ডাইজ বেরোয়েছে যদি লাস্ট কয়েকটা ভিডিও না দেখে থাকেন এখনকার জন্য জাস্ট এই মাস্ক কয়েকটা এরকম রিলিজ করছি সামনের প্রবলি কয়েকটা ভিডিও নেই পলসে লাইন কয়েক দেখবেন প্রি হাই কোয়ালিটি স্টাফ অ্যান্ড এটা বাদে কিছু ব্যাজেস আছে যেটা আপনি আপনার ব্যাগে বা অন্য কোথাও লাগা রাখতে পারবেন ওগুলো রিলিজ করেছি সো ওগুলো যদি আপনারা চান তাহলে নিচের লিঙ্ক দিয়ে দিব ভিডিওতে বা টপ কমেন্টেও থাকবে ওখানে গিয়ে লিঙ্কটা ফলো করে ওখান থেকে অর্ডার করতে পারবেন অ্যান্ড অর্ডার করার সময় একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস প্লিজ পুরো অ্যাড্রেসটা ঠিক মতো দিয়েন কারণ এখন পর্যন্ত যত অর্ডার আসছে অনেস্টলি আমাদের ফিফটি পার্সেন্টের বেশি ক্যান্সেল করা লাগছে বিকজ প্রপার অ্যাড্রেস ছিল না তো ঠিক মতো অ্যাড্রেস হাউজিং নাম্বার বাসার নাম্বার সব কিছু দেবেন যদি অর্ডার করেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিও মোস্ট প্রবলি নেপাল থেকে